Till back, till back, till back, till back, till back. A casa 59 mi ha fatto till back. Ma bentornati, Davastati, eccolo qui, lo aspettavate in tanti e ve l'ho portato anche questo sul canale Davastato UC che sono sicuro che siete già registrati ma se non siete ancora registrati fatelo immediatamente ma eccolo qui ragazzi in motion V12 il primo in motion super performante ai livelli di begode ma lasciate che ve ne parli meglio dai è questa sigla, bella roll the intro bentornati davastati eccolo qui so che aspettavate con ansia questa recensione sull'Inmotion V12 Davastyle ed eccovi accontentati ma lasciatemi sicuramente partire ringraziando l'amico Luigi di Overwheel per avermi concesso anche questa volta l'onore e il privilegio di avere per qualche settimana questo meraviglioso nuovissimo in motion ed eccolo qui tutto bello bello con la sua bella gomma da 16 pollici per 3 che devo ammettere eh, non mi sta facendo rimpiangere le gomme da 18 pollici neanche quelle da 20 perché si sta comportando benissimo oltretutto è un mezzo ragazzi con un motore da 2500 watt di potenza che lavorano a 100 volt quindi ragazzi siamo ai livelli del begode Ma andiamo avanti ragazzi abbiamo una batteria da 1750 watt ora che qua me la quantificano in 160 km ma è impossibile perché se avete un mezzo così starete sempre sui 50 60 all'ora e quindi ragazzi tutti quei chilometri lì non li fate di sicuro ragazzi ne farete sì o no 70 80 per caricare questa batteria da 1750 watt ora vi arriverà un caricabatterie da 2.3 ampere 100 volt ecco ragazzi come potete vedere qua dietro la porta di ricarica si trova qua sotto tutta questa polvere perché da poco ho fatto un po di off road abbiamo purtroppo una sola porta di ricarica abbiamo una porta usb come al solito e attenzione abbiamo aggiunto una porta usb c per caricare direttamente il vostro telefono io non credo che la userò mai ma va bene ragazzi il tutto comodamente nascosto sotto questo tappino che come potete vedere è perfettamente ermetico quindi da lì l'acqua non entrerà mai ecco anche su questo in motion ragazzi gli hanno messo una maniglia come in tutti gli altri in motion che si alza tranquillamente col tastino qua sotto è molto resistente come potete vedere è decisamente solida anche perché questo monoruota ragazzi pesa 29 kg questo meraviglioso in motion v12 ragazzi gli hanno messo le stesse pedane che ci sono sul v11 sul v10 sono sempre le stesse pedane non cambiano mai in effetti per fare off road e stream si perde un po di aderenza non sono proprio il massimo ma per carità per fare viaggi per usarlo tutti i giorni va benissimo e comodissimo oltretutto queste pedane in motion per la prima volta nella storia sono regolabili in altezza quindi ragazzi basta svitare queste quattro viti e potrete alzarle o abbassarle a piacimento avete la possibilità di scegliere tra tre diverse altezze quindi o più bassa o media o altissima io al momento le sto tenendo alte e mi sto trovando molto bene devo dire Come potete vedere pure su questo monoruota ho dovuto mettere dei power pad perché qua di fianco non c'è praticamente nulla e quindi ragazzi che dire eh, ormai i power pad sono essenziali per il devastato ma se non l'avete ancora fatto mi raccomando ragazzi questo è il momento di registrarvi al canale youtube devastato attivare la campanella lasciarmi un bel like e ragazzi se avete qualcosa da dirmelo ditemelo che io vi rispondo bella raga bella anche questo in motion v12 come il cugino v11 è dotato di un cavalletto che ragazzi è decisamente comodo io ci avevo il v11 e non l'ho mai usato perché ballava terribilmente invece su questo v12 è decisamente strong eh, unica cosa dovete ricordarvi tutte le volte di alzarlo perché io parto immancabilmente col cavalletto aperto però come potete vedere tiene anche nella sabbia ragazzi <ride> Questo 
ottimo V12 e addirittura dotato di un bellissimo display come potete vedere sul quale potete fare tutte le funzioni che fate normalmente con la app questo non si collega con nessun tipo di app si collega con l'app in motion ma poi non mi fa vedere nessun dato va benissimo qua il display che è dato in dotazione con l'Emotion V12 che è tanta roba ragazzi funziona veramente bene guardate qua abbiamo le impostazioni molto bene funziona molto bene su questi motion v12 ragazzi ci abbiamo un faro potentissimo potete andare a farvi dei giri meravigliosi anche nel buio più pesto perché tanto ci vedrete benissimo tra l'altro potete metterlo in modalità automatica quindi si regolerà lui a seconda dell'intensità della luce voi non dovrete assolutamente preoccuparvi farà tutto lui perché questo mezzo ragazzi è molto intelligente oltretutto ragazzi vogliamo parlare di questo software che gestisce in motion e ragazzi è meraviglioso come tutti gli altri in motion è molto soft quindi vi accompagna veramente nella guida è comodissimo la guida risulterà comodissima ma a differenza degli in motion precedenti questo qui ha una potenza smisurata andate pure subito a vedere lo zero mammazzo ragazzi bene ragazzi eccoci qua come al solito nella nostra solita strada per fare lo zero mammazzo ma prima di provarci ascoltate il devastato ragazzi momento serietà so che molti cercano di emularmi facendo le cagate che faccio io col monoruota ma ragazzi io queste cose che faccio le faccio proprio per evitare che le dobbiate fare voi questi test di velocità di frenata li faccio io non fateli voi a casa ma soprattutto se li volete fare ragazzi e usate le queste protezioni usatele vedete che io sto andando in giro per testare il motion comunque casco integrale polsiere e ginocchiere ma ragazzi potreste anche mettere ancora qualcosa potrei ancora mettere anche ancora qualcosa cosa non sarebbe male quindi dopo che vi ho detto questo ragazzi torniamo pure al test zero ammazzo bene ragazzi andiamo pronti zero ammazzo e niente ragazzi dice che fai 70 ma i 70 non li fa io sono al 100% di batteria e non mi lascia andare più dei 60 all'ora comunque, non l'ho capita questa cosa. C'è da dire che la guida è molto fluida anche ai 60 all'ora nonostante la ruota da 16 ragazzi. Quindi come avete potuto vedere il, lo zero mammazzo è stato fulmineo perché questo cavolo di in motion V12 ragazzi c'ha una ripresa eccezionale ma questa da pappa pure all'em super pro ragazzi perché è fulmineo cacchio davvero meraviglioso e questo sound wave ragazzi adesso ragazzi facciamo un zero mammazzo con il sound wave pronti per lo zero mammazzo fulmineo Ragazzi c'è un 95% di batteria, ho fatto 3 km, 6 minuti di viaggio, mi dice tutto questo display. Ragazzi, notato la frenata estrema perché qua abbiamo 100 volt. Finalmente qualcuno che non sia begode si è deciso a mettere 100 volt. Bella raga, bella bella bella. Ma qua ci sono già le zanze che mangiano, guarda, ma questo monoruota è talmente ben bilanciato, ragazzi, che si può andare tranquillamente con un piede. Ma guarda, easy. 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 Allora. Eh, ho 
off-road un po' meno magari eh. ma come si comporterà off-road questo in motion V12? voi che dite? <ride> andiamo a vedere Anzi, tutto tolgo il wave che mi ha rotto il cazzo. Quindi ragazzi, eh, off-road, come potete vedere, come avete visto nel video che vi ho appena fatto vedere, che vi è piaciuto, spero molto, con la musica dell'amico Shape e della sua super band. Va bene ragazzi, so che siete curiosissimi di sapere le mie impressioni su questo meraviglioso in motion, ma che dire, mi ha conquistato. È da una settimana che non faccio altro che usare questo in motion e ragazzi, non mi sta assolutamente mancando il mio M Super Pro, giuro. Va benissimo, mi trovo bene, non mi manca la gomma grossa, è reattivo, quando voglio andare veloce vado veloce, quando voglio andare piano vado piano. Ecco, unica cosa se proprio proprio vogliamo andare a vedere questo tilt back è un po' fastidioso ragazzi dell'Inmotion e soprattutto non riesco a capire perché non riesco a farlo andare più veloce dei 60 all'ora, mi blocca i 60 all'ora. Ce l'ho da una settimana e già mi sono innamorato di questo mezzo, peccato il tilt back, peccato il tilt back ai 60 all'ora mannaggia ma non capisco come mai non va più dei 60 secondo me l'ho bloccato io in qualche modo o me l'ha bloccato Luigi eh? Luigi me l'hai bloccato ai 60 qua ci si diverte mica da ridere eh? anche se è un 16 pollici devo mettere a una guidabilità veramente fluida e non mi fa per niente rimpiangere i vari 18 pollici 20 pollici che ho guidato ultimamente oltretutto essendo che la ruota è piccolina Ragazzi c'ha uno scatto che è impressionante, a differenza dei vari 18-20 che da 0 a 20-25 non si muovono, questo è fum, fulmineo, vai ora ragazzi, vai ora! Questo tilback è abbastanza modesto. Anche per oggi direi che è tutto, dal vostro devastato è un caloroso ringraziamento perché nel frattempo zitti zitti siamo arrivati a 1200 e passa iscritti, quindi vi ringrazio uno per uno, grazie, 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 un milione e duecentomila volte. Seguirà un altro video dove vi parlerò ancora meglio di questo V12. Se non l'avete ancora fatto, registratevi al canale YouTube Devastato UC, lasciate un like, attivate la campanella, commentate, continuate a non fare i bravi, mi raccomando. E ci vediamo al prossimo video, ciao devastati, ciao belli!